Dear students, my name is Pathangna Ramakrishnan. I am a math teacher. My institute is a salad. My institute is a salad. My institute is a learning institute. My YouTube channel is a learning institute. So, in this video, we will be able to make use of this video. We will be able to make use of this video. So, in this video, we will be able to make use of this video. What is the motive? CBC 10th and 12th, Metric 10th and 12th. Mathematics or videos all important to decide when you're going so other day the first one for the quadratic equations so quadratic equation lessons and I'm a pop up or a quadratic equation card the pair of linear equations are the proper automatic progressions are the proper polynomials the other third 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 area lessons or videos and area lessons for other again so you need another video so follow up on now we put on one of the most of CBC standard man's letter great most of LRT attorney mental logger get a lot of questions may a lot of models in a world account on the way so concept based in our classes here upon and now the now mother tongue doesn't teach one of us so family doesn't not teach one of our own a Tamil means a words along English with us all over a mathematics words along but explanation but a Tamil like look up around so other orient right but number not at the number of us to video but in a quarter equation it आधा पति ना ये इंट्रोडक्शन वीडियो तो हम पढ़ा पाएं सौर दर दर वीडियोस औरों निंगे पाक लां एंड आउट ये इन्होंडे चैनल्स है निंगे सब्सक्राइब पने टे नोटिफिकेशन बेल क्लिक पने टिंग ना सौर दर दर वीडियोस ना पढ़ा पढ़ा उंगले के नोटिफिकेशन्स वारों सो इन्होंडे चैनल्स से सब्सक्राइब प so, if you think about the quadratic equation, we will see the quadratic equation. First, the quadratic equation is what we will see. So, what is the quadratic equation? Now, we will see the equation in three types of equations. The equation is x plus 3y plus 5 is equal to 0. This is one equation. Now, I will see the equation in x plus 5 is equal to 0. Now, let's see the equation. Let's see the equation. x square minus 3x plus 5 is equal to 0. Let's see the equation. And 3x power 5 plus 4x cube minus 2 is equal to 0. Let's see the equation. Let's see the equation. And that's what I'm saying. 2x power 4 minus 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. So, these are the equations. सरिंगला, तो उन को वर नेम रखे, सरिंगला, but नम्बर इधला नम्बर कोटरी की इक्वेशन ना यंना आप डिंगर द पाकर तुम नडी इंद इक्वेशन्स पता ना डिटेल्स नम्बर पापा, इंगा परंगा, so इंगा इंद x आप डिन ओर वेरिएबल रखे, y आप डिन ओर वेरिएबल रखे, so x ओर पावर पतेंगना one ने, y ओर पावर पतेंगना one ने, अदाउ so, if you have any equation, what do you name it? It's a linear equation, but there are two variables. So, this is a pair of linear equations. Pair of linear equations. Pair of linear equations. Pair of linear equations. So, that's also a pair of linear equations. So, here you go. One variable is one. That's the power of one. So, this is the linear equations. One letter is the name of the linear equations. So, in this case, what do you do in mathematics? If you have a confusion, you can name a concept of a concept. So, we have a name for the identification. If you have one variable, 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 then you have a linear equation. But, you can see that we have two variables, if you have one variable, then we have a pair of linear equation. So, okay, sir, if you come here, there is one variable that is here. But, degree, look at it. Degree is here, it is the highest power that we have to say. So, what power is the degree? 2. So, exact degree is 2. That is called the quadratic equation. So, look at it. This is the quadratic equation. शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन इंगे पर गया इधर ले हाईएस्ट डिग्री है ना अच्छा डिग्री है ना हाईएस्ट पावर दान डिग्री इन सोना नहीं इधर ले डिग्री है ना फाइव बंद रहता है सो फाइव बंद था सो मोर दन टू बंद आवे दैट इस कॉल्ड दैन पॉलीनॉमियल अब इन्हें वन बर्ल ना प्लाला सोलम Quadratic equation also one of the polynomial down, but exact degree 2 on the null other can on the quadratic equation also later on. It is 3 on the internet cubic polynomial. It is quadratic equation. So long other in our name and then putting on quadratic 
பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இன்கேஸ் பவர் த்ரீ வந்தால் அது கியூபிக் பாலினாமியல் ஸோ பவர் ஃபோர் வந்தால் அப்படியே போயிட்டுச்சுன்னா சிம்பிளாக ஒரே வேர்டில் பாலினாமியல்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அதனால் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து டிகிரி ஃபோர் இந்த ஈக்குவேஷன் டிகிரி ஃபோர் டிகிரி ஃபோர் வந்தானா இதையும் நான் பாலினாமியல் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த பாலினியமையல்ஸுங்கிறத நமக்கு டாபிக் கிடையாது இந்த ஃபேராப் லீனியர் இக்கேஷன் லீனியர் இக்கேஷன் நம்மளோட டாபிக் கிடையாது ஸோ நம்மளோட டாபிக் பாருங்கள் இது தான் ஸோ கோட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்ன டிகிரி டூவாக இருக்கணும் ஸோ டிகிரினால் என்னன்னு சொன்னால் ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பவர் டூ ஸோ டிகிரி எக்ஸாக்ட் டூவாக இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு கோட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ கோட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் என்னான்னு புரிஞ்சது ஸோ இந்த கோட்ராடிக் ஈக்குவேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி ஸோ அடுத்த எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ அடுத்தடுத்து என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நான் இதை எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம விட்டுருவோம் இப்போ அடுத்த வேர்டு ஸோ கோட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் என்னான்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்த ஒரு வேர்டு நான் சொல்ல பாருங்க கொடாடி ஈக்குவேஷனுக்கு அடுத்து பேக்டர் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு அதர்வைஸ் ரூட் ஆர் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான் இந்த இதில் ஆர் ஜீரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மூணு வேர்டு இந்த மூணு வேர்டுக்கு மீனிங் நம்ம பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டென் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபேக்டர் ரூட் ஜீரோஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நான் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தா எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஜீரோவாக மாறுமோ அந்த வேல்யூக்கு நேம் ஃபேக்டர் ஆர் ரூட் ஆர் ஜீரோஸ் அவ்வளோதாங்க சார் அது எப்படிங்க சார் அப்படின்னா ரெண்டாவது இன்னொரு ஹிண்டு இந்த டிகிரி டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த டிகிரி டூ எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா ஸோ டூ அப்படின்னா இந்த டூ நமக்கு எத்தனை ஃபேக்டர் இருக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத இங்கே மீன் பண்ணுது அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன இந்த ஈக்குவேஷனை ஜீரோவா மாத்தக்கூடிய வேல்யூ அப்ப இந்த ஈக்குவேஷனை ஜீரோவா மாத்தக்கூடிய வேல்யூ எத்தனை இருக்கு ரெண்டு வேல்யூ தான் இருக்கு அப்படிங்கறத தான் இங்க டிகிரியா நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டிகிரி எதை மென்ஷன் பண்ணுது இந்த ஈக்குவேஷனை ஜீரோஸா மாத்திர அந்த வேல்யூஸ் எத்தனைங்கிறத தான் இருக்கு ஸோ இப்போ ஸோ ரெண்டு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த ரெண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ட்டு நானும் அசம்ஷனில் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் என்ன ஃபைவ் ஒன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோம் நான் இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டென்னு நான் இப்போ ஃபைவ் ஒன் கொடுக்குற பாருங்கள் பி ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் சரிங்களா சாரி மைனஸ் டென் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேம் கேரக்டர் தான் ஆட் பண்ணோம் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டென் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை ஃபிஃப்டீன் டொன் டென் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாருங்கள் அப்போ இந்த ஃபைவுங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷனோட ஒரு ஃபேக்டர் ஆர் ரூட் ஆர் ஜீரோ எதை வேணாலும் சொல்லலாம் இந்த ஃபைவ் சார் எக்ஸாக்டாக எப்படிங்க சார் ஃபைவ் ஒன் நீங்கள் எழுதுனீங்க எக்ஸாக்டாக அதில் அஷம்ஷனில் நான் போட்டு பார்த்து எனக்கு வந்தது ஸோ வேறு ஏதாவது வேல்யூ போட்டு நம்ம செக் பண்ணாங்களா இன்கேஸ் நான் டூ போடுறேன் இப்போ பி ஆஃப் டூ பாருங்கள் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் டென் அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் டென் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ எனக்கு மைனஸ் டுவெல்னு வருது அப்போ இந்த டூ ஃபேக்டர் கிடையாது இப்போ வேறு என்ன வேல்யூ போடுறது மைனஸ் டூ போட்டு பார்க்கலாங்களா அப்போ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டென் டூ டூ சார் ஃபோர் மைனஸ் இன்னு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் டென் இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா டென் மைனஸ் டென் ஜீரோ வந்துருச்சு அப்போ என்ன அப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே மைனஸ் ஃபைவ் ஒரு ஃபேக்டர்னு கண்டுபிடிச்சா இப்போ மைனஸ் டூ ஒரு ஃபேக்டர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்போ மொத்தம் பாருங்கள் டிகிரி டூ ஸோ என்னோட ரெண்டு ஃபேக்டர் தான் கிடைக்கும் அது ரெண்டு ஃபேக்டரும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதை தவிர வேறு எந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணனாலும் இந்த ஈக்குவேஷன் ஜீரோவாக மாறாது ஸோ அதை இப்போ நீங்கள் அசம்ஷனில் நான் போடுறேன் டேரெக்டாக மைனஸ் டூ எடுத்துகிட
நம்மகிட்ட ஒரு மூணு மெத்தட் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க வி ஹவ் த த்ரீ மெத்தட்ஸ் சரிங்களா ஸோ அந்த மூணு மெத்தடில் தான் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அந்த மூணு மெத்தட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்னதை ஒரு ரீகால் பண்ணிக்குவோம் சில பாருங்கள் ஒரு ஃபேக்டர் ஆர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோஸ் என்னென்ன ஒரு குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷனை எந்த வேல்யூ ஜீரோவாக மாற்றுமோ அந்த வேல்யூக்கு பிறகு தான் ஃபேக்டர் இந்த டிகிரி எதை மென்ஷன் பண்ணுது எத்தனை ஃபேக்டர் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இருக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இப்போ பாலி நாமர்ஸ்னால் டிகிரி ஃபைவ் கூட வரும் அப்போ டிகிரி ஃபைவாக இருந்தால் அஞ்சு ஃபேக்டர் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஸோ இப்போ கோட்ரா டிகிஷன் நமக்கு ரெண்டு தான் வரும் ஸோ ரெண்டு ஃபேக்டர் அந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் இப்படி அசம்ஷனில் போட்டேன் இல்லைங்களா சம்டைம்ஸ் அசம்ஷனில் நிறைய நேரம் நமக்கு டைம் எடுத்துக்கும் இல்லைங்களா அதை நம்ம ஷார்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்மகிட்ட ஒரு ரெண்டு மெத்தட் மேத்தமெட்டிஷன்ஸ் ஃபைன் பண்ணாங்க த்ரீ மெத்தட் சாரி ஸோ த்ரீ மெத்தட்ஸ் இந்த ஃபேக்டர் ஜீரோஸ் அண்ட் ரூட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த மூணு மெத்தட்ஸ் என்னங்கிறத ஸோ பாருங்கள் த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஃபேக்டரிசேஷன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் ஸோ ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஸோ தேர்ட் ஒன் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு அடுத்து ஃபார்முலா மெத்தட் அதாவது கோட்ராடிக் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு மெத்தடில் போட்டாலும் சேம் ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஸோ வி ஹவ் த த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த மூணு மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டாலும் சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் சார் நமக்கு தான் ஆன்சர் ஒரு மெத்தட்ல இருக்கணும் எதுக்கு நமக்கு மற்ற ரெண்டு மெத்தட் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் இந்த மெத்தட் ஹார்டாக இருக்கும்போது இதை யூஸ் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த ரெண்டு மெத்தட் ஹார்டாக இருந்தால் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எது நமக்கு அப்போ ஈஸியாக இருக்குமோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி போடுறது தான் அதுக்காக ஒரு மூணு மெத்தட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மூணு மெத்தடில் உங்களுக்கு இது கிடையாது இது இருக்க புக்கில் இருக்கு கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் ரூட் பட் உங்களோட போர்டில் இதை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் ரூட் மட்டும் பட் இதுவும் கற்றுக்காங்க ஃபியூச்சர் நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது இல்லை இனிமேல் ஃபியூச்சர்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபியூச்சர்ல படிக்கும் போது இது நமக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இப்ப பாருங்க நான் ஒரு ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு சம்ல ஒரு சம் ஃபர்ஸ்ட் மூணு மெத்தட்லயும் போட்டு ஆன்சர் எப்படி வரும் நம்ம செக் பண்ணிக்கும் சரிங்களா ஸோ கரெக்டா நம்ம கிடைக்குதா மூணு மெத்தட்லயும் அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்ப இதை அழிச்சுட்டு இப்ப பாருங்க ஸோ கோட்ராடி ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் சம் நான் போடுறேன் சால்வ் x ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டென் இப்படியும் கொடுக்கலாம் அதர்வைஸ் ஃபைண்ட் த ஃபேக்டர் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் கொடுக்கலாம் அதர்வைஸ் ஃபைண்ட் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் அதர்வைஸ் சால்வ் த ஈக்குவேஷன் பை யூசிங் த ஃபேக்டரிசேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இன்கேஸ் இது இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் மூணு மெத்தடில் எதில் வேணாலும் போடலாம் சால்வன் மட்டும் கொடுத்தா அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு using by factorization method na nee factorization method la dhan podnum board la maatha koodadhu ipo parunga na podren ipo factorization method so factorization method eppadi podnum na solution x square 3x 10 is equal to 0 nu kuduthirukanga illaingala ipo idu eppadi podnum na first factorize pandradhukku munadi inga x square oda coefficient 1 illaingala indha value vala indha value va multiply podnum மல்டிபிளிகேஷன் எப்போ பண்ணாலும் மைண்ட் வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் யூ மல்டிப்ளை பை சைன் பாருங்க பிளஸ் இன் டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் டென் இஸ் டென் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு டென் கிடைக்கணும் சரிங்களா அதாவது இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இங்கே போட்டீங்க அடிசன்னா பாருங்க இங்கே இருக்கும் இதுதான் ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூவை பாருங்க எனி டூ வேல்யூஸ் அசம்ஷன்ல தான் போடணும் அந்த ரெண்டு வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு தெரியாது அந்த டேபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏதாவது ரெண்டு டேபிள்ஸ்ல ஏதாவது ரெண்டு வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு மைனஸ் டென் கிடைக்கணும் அதே ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கணும் ஸோ அது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நான் போடுற பாருங்க நான் ஃபைவ் டூ ஜார்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்ப பாருங்க எனக்கு இதை நான் யூஸ் பண்ணும் போது எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் டென்னுக்கு ஸோ இதே நம்ம எடுத்துக்கோம் பாருங்க என்னென்னலாம் கிடைக்கணும் ஒன் இன்டு டென் டென் கிடைக்கும் டென்னோட மல்டிபிகேஷன் இப்படியும் எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் பட் இதை பாருங்க ஆட் பண்ணாவோ லெஸ் பண்ணாலும் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ கிடைக்காது சரிங்களா அதனால இதை நான் ஒமி ஒமிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த டேபிள் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால நான் இந்த டேபிள் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுதான்னு பார்த்தா இப்போ நான் பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்டு
டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் இருந்தால் லெஸ் பண்ணணும் அடிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணால் எனக்கு மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஹையஸ்ட் வேல்யூக்கும் நான் மைனஸ் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ நம்ம கிடச்சிருச்சு டென் ஸோ ஃபைவ் இல்லை டூ லெஸ் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ ஸோ எனக்கு இந்த ரூல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுது இப்போ இது எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எந்த சேஞ்சஸும் ஆகாது இந்த மைனஸ் டென் எந்த சேஞ்சஸும் ஆகாது நடுவில் இருக்கிறத மட்டும் தான் நான் ஃபேக்டராக பிரிச்சிருக்கேன் எப்படி பிரிச்சிருக்குன்னா மைன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் நான் பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இது பாருங்கள் நான் ப்ராக்கெட் போடுறேன் இந்த ப்ராக்கெட் நீங்கள் பென்சிலில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது ரெண்டு ப்ராக்கெட்டுக்கு நடுவில் எந்த சைனும் இல்லாத மாதிரி நீங்கள் போடணும் இந்த மாதிரி பென்சிலில் போட்டுக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டில் இருந்தும் காமனாக நான் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் எக்ஸ் இருக்குது டேபிள் எதுவும் காமனாக கிடையாது எதுவும் காமன் இல்லைனா ஒன் டேபிள் எடுத்துக்காங்க ஸோ ரெண்டில் இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ட்வைஸ் இருக்குங்க ஒன் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ மினிமம் ஒன் டைம் தான் ஸோ அந்த ஒன் டைம் தான் எடுக்க முடியும் காமன் எடுக்கும்போது மினிமம் டைம் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ மினிமம் என்ன இருக்கும் அது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒன் டைம் ரெண்டு டைம் ஒன் டைம்னால் ரிமைனிங் ஒன் டைம் இருந்திருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு டூ இருக்கு மைனஸ் இது ரெண்டுல இருந்தும் காமனாக ஃபைவ் டேபிள் எடுக்க முடியும் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் நீங்கள் மைனஸே எடுத்துருங்க ஸோ மைனஸ் எடுத்துட்டேன் ஃபைவ் டேபிள் எடுத்தா எடுத்துட முடியும் வேற எதுவும் எடுக்க முடியாது ஸோ எக்ஸ் அப்படியே இருக்கு மைனஸ் வழி எடுத்தனால அங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ டென்னா டூ ஃபைஸா டென்னா இருந்துருக்கணும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நான் இப்படி பிரிச்சுட்டேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குல்ல ஸோ இதில் இப்போ பாருங்க இது ஒரு டேர்மு இது ஒரு டேர்மு நடுவில் மைனஸ் இருக்கு நடுவில் மைனஸோ ப்ளஸ்ஸோ இருந்தோ நம்மளால காமன் டேர்ம்ஸ் எடுக்க முடியும் அதனால நான் இந்த டேர்ம்லேருந்து இந்த டேர்ம் வந்து காமனாக இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் எனக்கு இது வேணும்னா இது அந்த பக்கம் போனால் ஜீரோ ஆகிடுங்களா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அதை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வேணால் இது அந்த பக்கம் போயிடும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வந்தோம்னா ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ அதனால் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளால் இப்படி எழுத முடியும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இப்படி தாங்க இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நான் முன்னாடி போட்டேன் இந்த சம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி நான் முன்னாடி போட்டேன் அசம்ஷன்ல அசம்ஷன்ல போறதுக்குள்ள டைரக்டாவே நம்மளால இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பிறகு ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் ஸோ இப்போ அடுத்து இன்னொரு இருந்து போடுறோம் பாருங்க ஃபார்முலா மெத்தட் இந்த ஃபார்முலா மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஃபார்முலா எழுதிக்காங்க இப்போ செகண்ட் மெத்தட் ஃபார்முலா மெத்தட் இது ஃபேக்டரிசேஷன் மெத்தட் ஸோ நான் ஃபார்முலா மெத்தட்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இதுதான் ஃபார்முலா சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏவோட வேல்யூ என்னான்னு பாருங்கள் ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எழுதிடுறேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க கோடானிக் ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் நாலு எழுதுறேன் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் கோடானிக் ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் அதுபடி பார்த்தா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருந்தால் அது ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை எக்ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன் மேத்தமெட்டிக்ஸில் சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன் ஒன்று அப்போ ஏவோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்திருக்கணும் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன் பி ஆனால் அங்கே எக்ஸோட கோ எஃபிஷன் த்ரீ அப்போ பி வந்து மைனஸ் த்ரீ சி வந்து நமக்கு மைனஸ் டென் சரிங்களா இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த ஃபார்முலாவில் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இங்கே மைனஸ்னால் மைனஸ் போட்டேன் பி சப்ஸ்டினால் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போகிறதுக்குள்ள நீங்கள் டேரெக்டாகவே இந்த மாதிரி போடுங்க தப்பு வராது ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் மைனஸ் போட்டேன் ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ ஒன்று சியோட வேல்யூ மைனஸ் டென் டிவைடட் பை 2 இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ இப்போ பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் த்ரீ த்
3 minus 7 divided by 2. Yana plus or minus na plus lower the no, minus lower the road. No. So x is equal to 3 plus 7 na 10 divided by 2. X is equal to 3 plus 7 less panna minus 4 divided by 2. The cancel one time with 5 time with 1 time with 2 time. Gla. Apa x equal to 5 and x equal to minus 2. Paranga in x is equal to 5. x is equal to minus 2. So, random method lay podum and a same answer than critical angla. So, either than a so quadratic equation na degree two are na exact and the degree two other mentioned one day and the equation are end value zero of a matho of dinsananga and the value to be factor zeros are root and so long. And the factor are we have the three methods. So, the first method is factorization method, second method is a completing square root, third method is a formula method. Now, so now, completing square root, we have to do it. So, we have factorization method and formula method. So, we have to do the same answer. So, this is the same answer. So, this is the different problems. We have to do the hard power. So, we have to do problems in the class. So, we have to do the quadratic equation. Quadratic equation is the same as the three methods. This is the hard questions or normal questions. We have to do the class. And that is the word problems. So, word problems are understandable. So, we have to do it. So, in this video, you can see the end of the video in the end screen. If you have a link to the previous video, you can set up a video. You can set up this video in the previous video. But in this video, you can set up a link to the end screen in the video. You can post it. If you have a video, there are two end screens. If you have a video, there are two end screens. If you have a video, there are two end screens. If you have a video, there are two end screens. You can set up a link to the end screen. There are two end screens. There are two previous classes. There are two end screens. So, if you have a video, there are two end screens. So, if you have a video, there are two end screens. सरिंगला, एनीवे थैंक यू सो मच, आठवें वीडियो लोना हम आपको